Bu videonun konusu değişim engelleri. Çünkü değişmenizi engelleyen birisi ya da birileri olabilir ya da siz engelliyorsunuzdur. Asıl sorun değişmek mi gelişmek mi? Çünkü bu ikisini çok karıştırabilirsiniz. Değişmek eksiye de olabilir. Ya yani birisini görürsünüz kilo vermiştir ama sağlığı için kötüdür. Veya diyelim ki bir şey değiştirir, kendisindeki bir şey değiştirir. Toplumun bir kısmı çok beğenir, saç kesimi bir kısmı beğenmez. Gelişmekse genel anlamda iyiye doğrudur. Lakin bazı insanlar şununla övünür. Ben hiç değişmedim. Kırmızı çizgilerim var, prensiplerim var, aslımı koruyorum. Ya aslını koruyorsun da dünya gelişiyor. Bundan 50 yıl öncesine hadi bırakın 1990'lara gittiğimiz zaman dünya o kadar hızlı değişmiyordu. İnternet her mahallede yoktu, her cep telefonun içerisine girmemişti ve insanlar o mahalledeki bilge insanı bilge insan sanıyordu. O karizma yetiyordu ona. 20 yıl önce öğrendiği şeyi bugün bile satabiliyordu ama bugün iş öyle değil. 2010 yılında 1 dolar 1.5 TL idi. Harika bir şey değil mi? 300 liranız varsa 200 dolar alabiliyordunuz. 2015 yılına geldiğimizde 1 dolar 3 TL idi. Artık 300 TL'nizi ancak 100 dolar alabiliyordunuz. 200 dolar değil. Bugün 1 dolar nereden baksanız 6 TL civarında. Ve artık 300 TL'niz sadece 50 dolar. 200 dolardan 50 dolara inmiş bu süre içerisinde. Tabi buradaki mantık şu ekonomi değil bu videoda ekonomiden bahsetmeyeceğim ama senin sabit durman, senin kendini koruman günümüzde yetmiyor. Dünya senin kurunu hızla aşağı çekiyor. Senden daha güzel, daha zeki, daha akıllı, daha karizmatik, daha bilgili insanlar hızla yanından geçip gidiyor. Sen orta şeritte saatte 70 ile hmm, giderken birileri neden seni geçiyor? İşte bu videonun konusu bu ve sen neden hiç değişemiyorsun? Gelin görelim niye değişemiyoruz? Engel siz misiniz başkaları mı? Hoş geldiniz. Sana düşen birim zaman azalıyor. Neden? Çünkü insanların artık daha çok ilgi çekecek şeye ulaşması daha kolay. Telefon açıyor. Hepiniz bunu bir kontrol edin. Aşağıda yazarsınız. Mesela Instagram'a bütün telefonlarda ayrılan süre yazar. O ortalama bir saattir hepinizde. 40 dakika minimum. Hiç hesap olmayan vardır saygı duyarım. Telefon açıyor Instagram'da. Öbür tarafta bilmem ne sitesi üzerinden bütün dünyada. Haber siteleri bilmem ne falan derken telefon, Whatsapp. Benim bilmediğim bir sürü de Twitter, Twitter hadi neyse de bir sürü bilmediğim sosyal medya ortamı da var. Dünya telefonundan beyninde. Öğleden sonra birisiyle buluşuyor. Bilmem ne yapıyor. PUBG oynuyor derken sana arkadaş olarak ayırdığı zaman azalıyor. Eskiden teknoloji yokken... Bütün gün arkadaşınla 3 saat 4 saat muhabbet edebiliyordun. Şimdi 15 dakika sana ayıran kişi canın ciğerin oluyor. İspatlayayım. En baba dostunu, en iyi arkadaşın en son ne zaman gördün? Ayda kaç kere görüşebiliyorsunuz? Lisedeki, üniversitedeki arkadaşlarınla kaç defa görüşebildin okul bittiğinden beri? Tabii ki can ciğer olup sürekli buluşanlar vardır ama artık insanlar sana net bir zaman ayırabiliyor. Mesela akşam yemeğinde buluştun mu veya bir yerde 1-2 saat. O 1-2 saat içerisinde senin değiştiğini, geliştiğini görmeleri gerekiyor. Hep aynı kişiysen, hep aynı anılarla onları biraz idare edebilirsin. Böyle anı bunakları vardır. Anı bunağı diyorum, özür dilerim hakaret için söylemiyorum. Bir şey anlatır sana, ertesi hafta buluşunca ya bak ne anlatacağım der, aynı şeyi anlatır. 3 hafta sonra oğlum başıma ne geldi der, aynı şeyi anlatır. Ya tamam da artık yeter daha, yani 3 milyon kere aynı şeyi dinlemek... Bir de sen hep farklı tepki vermeye çalışırsın. En acısı da arada hatırlamadı kendi anısı ya. Çünkü genelde bu anıların bazıları da uydurma olur. Farklı anlatır sana. Evirip çevirip uydurur ve acınası hale düşer. Peki senin böyle değişimini engelleyen şey ne? Sen misin? Sevgilin mi? Ailen mi? Çevren mi? Arkadaşların mı? Zaman mı? Bazen yaşına uygun olmayan değişimler yapmaya çalışırsın. Ya da gelişimler. Yani sağlığın da uygun değildir. <gülüyor> Artık gelmişsindir. Hadi abartıyorum kimse de kızmasın ne olur kızmayın. 70 yaşına o baby baldana bakıca, takacağım ve çılgın motorcularla birlikte tenis oynayacağım motor üstünde. Ya da cirit oynayacağım. Ya bu, bu gerek yok hani böyle bir <gülüyor> azgın teke sendromu diyorlar kusura bakmayın. Belli bir yaştan sonra belli şeyleri genç görünmek için yapmaya çalışmanız eğer ki yaşınıza uygun değilse yanlış ama yaşınıza uygunluğu da kısıtlamak için söylemiyorum. İstiyorsanız 90 yaşında paraşüt tatlayın içinizde kalmasın. Ama yaşınızın olduğu döneme ve bilgiye yönelik de gelişim ve değişimleri yakalamanız lazım. Neden? 
Çünkü değişim dediğimiz şey ve gelişim dediğimiz şeyi çok yanlış anlayanlar var. Her şeyden önce şu an ekranda gördüğünüz şeyler değişim ya da gelişim değil. Yani paran varsa gidip estetik ameliyat oluyorsan ki bunu hiç yadırgamıyorum isteyen olsun umurumda değil. Yani eski halin sana göre 10 üzerinden 7'dir 10 üzerinden 11 olmuşsundur enfes saygı duyarım ama bu değil. Ya da işte anlık böyle güzelleştirmeler, telefonlarda uygulamalar falan var, sihirbazlık bilmem ne uygulaması falan. Bakıyorsun köşe başında dün gördüğün kişiyi Brad Pitt'e çeviriyor. O diyorsun bu ne? Bu ne? Fotoğrafından tanıyamadığın insan çıkıyor. Bunlar değişim ya da gelişim değil. Bunlar senin anlık dopamin salgılan ve mutlu olman. Bu videonun konusu, bunlar yanlış demiyorum bu arada, umurumda değil. Bunlar bu değil. Bu videonun konusu ruhunun ve kişiliğinin gelişmesi. TDK diyor ki değişime, birim zaman içindeki değişikliklerin bütünü. Gelişime ise ilerleme diyor. Yani eğer ileriye doğru gidiyorsan bu bir gelişmedir. Değişme yatayda olur. İstediğin gibi değişebilirsin. Bu videoda iki tane grafik göstereceğim size. Bu iki grafikle değişimin algoritmasını göreceksiniz. Şu an ekranda gördüğünüz grafikteki üç tip, temelde birçok çeşit var ama üç tip değişim ve gelişim Türk toplumunda çok sık görülür. Mavi olan nasıl bir değişim ve gelişim biliyor musunuz? Böyle anlık değişimler. Yani der ki işte ben bir hanımefendi ile tanışır. Der ki ben değişeceğim daha ilt olacağım. Ya da terk edilir. Genelde jeton sonradan düşer. De değişecek böyle bir ilk gördüğünüz o mavi var ya yukarıya vuran mavi. İşte o ilk çabalama. Ama bunun zirveye çıkışı çok hızlıdır. Sonra aynı inler. Bunu daha basit anlatayım size. Kilo vermeye karar verdiniz. Artık sağlık için kilo vereceğim. Ben iyi kötü bir kilo verdim farkındaysanız. Yüzün çok üzerinden başlayıp şu an 90'a indim. Ama bu belli bir zamanda oldu. Bu söylediğim ekranda gördüğünüz yeşil grafik gibi oldu. Ama ben mavi önce anlatayım kilo vermede. Kilo vermek için çılgın diyete başlıyorum. Ölüm rejimi der. Hop verir 5 kilo. Sonra o ölmeye mi geldik der 5 alır. Sonrasında hop verir 4 kilo 4 alır. Bazen 4 verip 6 alır. Ondan sonra gittikçe çabası azalır. 3 vermek yeter. Böyle değişimler gittikçe daha kısa sürede ve daha az çabayla olur. Zirveye ulaştı anda bırakır. Kırmızı ise yine sağlıklı olan değişimlerden bir tanesi. Yine kilo vermek üzerinden örnek vereceğim. İlk önce çok hızlı bir şekilde kilo verirsin doğal olarak. Vücut su yatar, yağ yakar bilmem ne yapar. Onu yapar, ödem atar. Artık neyse teknik isimleri. Serap hocama sorarız diyetisyen biliyorsunuz benim diyetisyen de o. Ama o kırmızı çizgide ilk önce hızlı bir pik yaparsın. Hızlı bir kilo veriş yaparsın. Sonra bir yavaşlama dönemi hatta alma vardır. Çünkü yaz tatilinde biraz yersin bayram olur bir şey olur. Bir vücut toplar kendini bir şekilde. İşte orada paniklenmemen lazım. İlk tökezlediğinde ilk olumsuz eleştiride ilk karşına çıkan ya aslında öyle değil mi acaba diye panikte eğer dağılırsan işte o zaman maviye geri dönersin. Burada bir süre... İlk sana gelen küçük hayatın tökezlemesinde paniklemeyip kontrol altına alırsan uzun vadede yine başarılı olursun. Bir de yeşilciler var. Eğer bilgili ve bilinçliyse yeşil de çok başarılıdır. Kilo vermek için uzun süreli bir programı oturtturur, spora yazılır, bir şeyler yapar ve uzun planda yavaş yavaş doğruyu ve mükemmeli yakalar. Her ne olursa olsun 3 renkte de önemli olan başlangıç noktasında ne kadar uzağa gittiğin. Hepsi bu. Bu mutluluk ve zaman çizelgesi içerisinde sen başarıdan nereye varmış? Bu başarı ve zaman çizelgesi içerisinde sen nereye varmışsın? Hepsi bu. Eğer ki çok kısa bir yol aldıysan ne kadar yukarı çıkıp aşağı indin bir önemi yok değişim. Değişimde en büyük sorun yaşayan karakterlerden bir tanesi umut satanlar, vaat verenler. Bunlara bir umut çekleri dağıtır. Yeni bir sevgilisi olur, yeni birisiyle tanışır. Sallar. Ben öyleyim, ben şöyleyim, ben var ya aslında öyle Don Juan'ım, ben işte atın üstünde, tek ayağım üstünde bale yaparım falan filan. Salla gitsin. Sonra bir gün der ki işte karşı taraf, kadın yedi erkek. E hadi der, yani çok iyi yüzüyordun, hadi bir yüz. Hadi işte operadan anlıyordun, gel bir operaya gidelim. Ha bakar ki bu olay ciddiye biniyor, vın. Ne zaman ki önceden attığı çeklerin vadesi geldi, zamanı geldi, çekler tahsil olacak, kaçar. Yeni bir ilişki yakalar. İşte maviler bunlar. Sürekli yeni ilişki yakalıyor. Sürekli yeni ilişki yakalıyor. Ama bazı insanlar ilişkisinde sağlıklı değişimler yaşayabilir. Karşı tarafa göre tamamen kendisini satmaz. Çünkü sevgilisi ne derse öyle olanlar vardır. Mutsuz olur. Sevgilisi der ki ben işte saçını kısa seviyorum. Hop keser. Ben kolunu bacağını kısa seviyorum. Hop keser. Ya olmaz ki öyle. Her dediği için değişirsen hayattan şunları çıkar. Bunlarla görüşme. Şunu öğren. Bunu yap. Bu tür giyin. Bunu giyme. 
E öyle o değişim değil bakın o asimilasyon karşı tarafa göre kendini yok etmendir. Yani senin hayattan tüketilmendir. E biz ilk ilişkinin ilk başında onun farklarını ve güçlülüklerini seversin. Sonra takarsın tasmayı gezdirirsin sıkılır da dersin ki bu ne kadar kişiliksiz ne kadar sıkıcı öbürü daha eğlenceli onun bir kişiliği var. E sen yaptın bunu seni kaybetmemek için kendisini değiştirdi. Onun da hatası seni kaybetmemek için bu kadar kendinden fedakarlık etti. Kendini tüketti. Ve değişimde göstergelere bakacaksın. Ne ne kadar değişmiş ne kadar esnemişsin. Çünkü aşırı esnemekten kırılan olur. E, ya 30 bin liralık araba da alsan, e, Ferrari de alsan hepsinin göstergesi var. Ne yakıt göstergesi. O arabayı yakıt koymazsan duracak bir yerde. Durduktan sonra gitmiyor ki. Tekrardan gidip yakıt alman lazım. Hayat sana göstergelerle gösterir. Der ki bak sabrın tükeniyor, sağlığın tükeniyor. Değişiyorsun güzel ama bu kadar kilo vermen sağlıklı değil. Kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı istedi diye kendini sıfır beden yapmaya çalışan insanlar var. Yazık günah sağlığınızdan oluyorsunuz. Ya da tam tersi var. Gösterge sana diyor ki ayrılacağız haberin olsun. E, bu değişmiyor. Boşver değişiriz ya. Çünkü o e, ağrı kesici vererek karşı tarafı uyutmak çok iyi bir tekniktir. Sevgilin ya da annen baban birisi arkadaşın sana der ki ya böyle olma der. Bak senden ilgimi kaybediyorum. Arkadaşın söyler giderim der. Sevgilin der ki ayrılalım artık. Onu duyduğun anda ya tamam tamam değişeceğim valla değişeceğim. Karşı taraf bir umutlanır sen dersin ya uyudu bu uyudu tamam ben yine eskisi gibi olayım. Çekip gittiği zaman dersin ki aa değişecektim ama ne kadar anlayışsız. E değişmiyorsun yalan söylüyorsun. Peki o göstergeler sana nasıl gösterir? Sokağa çıkacaksın. Ben neden video eğitim buluşmalarını öneriyorum illerde bu kadar insan buluşuyor? Çünkü hatta video eğitim Türkiye hesabını instagramdan takip edin görürsünüz ne kadar insan nerede buluşuyor. Çünkü değişim dışarıda, doğru insanlar dışarıda senin değişmeni sağlayacak, senin senden öteye gitmeni sağlayacak insanlar dışarıda, sokakta. Konfor alanından çıkmak şart. Bunun üzerine bir video var kanalda. Şuraya koyarım, açıklama bölümüne koyarım bir bak. Bir diğer üzerine video olan konu çok önemli. Kırmızı çizgiler. Çok prensipli paşam ya da sultanım. Benim kırmızı çizgilerim var. Ayağıma gelin. Ben sinemaya gitmem. Ben onu yapmam. Ben bu saatten sonra şuraya. Ben şu masaya onu yapmam. E i̇nsanlar sıkılıyor senden. Kusura bakma da sen dünyada bir tane değilsin ki. Senden daha eğlencelisi. Ben hayatta Çin restoranına gelmem. Onlar köpek yiyor. Gittin mi Çin restoranına? Sana havlayan bir şey getiriyorlar. Bir bak bakalım. Yani bilmediğin şeye ahkam kesme. Ben İngilizce kursuna gelmem. Çok sıkıcı. Ben ben pikniğe gelmem. Çok avam. E. Onu yapmam bunu yapmam insanlar yapanını buluyor kusura bakma. Bunu sevgiline de yapıyorsun. Bunu yumurta çıkmış kabuğunu beğenmemiş ailene de yapıyorsun. Bir süre sonra insanlar diyor ki ya çağırmayalım hep negatif bu. Başımıza bela oluyor boş ver vik vik vik <gülüyor> şey huysuz şirin gibi söyleniyor. Onun yerine başkasını çağıralım ya da hiç gelmesin. Sonra diyorsun ki ben niye okey masasındaki dördüncü değilim ya da ihale batakta beni çağırmıyorlar. E çağırmıyorlar çünkü sadece söyleniyorsun. Ve onlar sana bunu söylediği zaman değişmiyorsun. Neden değişmiyorsun? Ben mükemmelim. Ben mükemmelim onlar yanlış. Kırmızı çizgilerim var. Kırmızı çizgilerin videosunu açıklama bölümüne koyarım buraya eklerim görürsün. Senin kırmızı çizgilerin kimsenin umurunda değil. O çizgileri öyle bir çiziyorsun ki aslında bir daire çiziyorsun, çember çiziyorsun ve onun içerisinde oturuyorsun. Sen dışarıya çıkmıyorsun. Onların da umurunda değil. Gelelim değişimin engellerine bu videonun konusuna. Neler var? Bir sen. Ben İngilizce öğrenemiyorum. Kilo veremiyorum. Olmuyor. Benden olmaz abi. Ya sen sen inancını sana kaybetmiş sen. Sürekli şikayet. Sürekli başkalarını da arıyor. Diyorsun ki işte böyle bir hatam var. Niye bunu yapamıyorsun? E insanlar böyle mi? İnsanlar yanlış. Onlar yanlış. Diyorsun ki başarısızsın. Abi hoca bana taktı. Ya bütün hocalar mı sana taktı? Nasıl bir kuyruğa girdiler ki bu kadar senden nefret ediyorlar? Hayatta ne olmazsa Yüzemiyor diyor ki deniz bugün kötü. E, yüzmeyi bilmiyorsun. Yani çamur attığın şey deniz de sen bilmiyorsun. Kız seni terk ediyor ya da beyefendi seni terk ediyor. Diyorsun ki ya işte anlamadı beni. E, o anlamadı öbürü seni anlamadı. Ele de tuşsalar İstanbul Ankara yolunu kapatacaklar. Kusura bakma sen de bir bakacaksın. Neden değişemiyorsun? Değişmemek için uydurduğun bahaneler var ve bu bahanelere sığınıyorsun. Ben İngilizce öğrenemiyorum. Hayır sen İngilizce öğrenemiyorsun diye bir şey yok. Sana İngilizceyi daha önceden öğretmeye çalışan para göz kurslar başaramamış. Al ben bedava koydum öğren. Bak nasıl kolay öğreneceksin kanalda video var. E, kelime kartları koydum Quizlet'e. Onlara bak 3000 kelimeyi öğren. Hayır vakit ayırmadan öğrenmek istiyorum. Uykuda öğren. 15 dakikada öğrenmek istiyorum. Böyle USB'ye takıp bana taksınlar öğrenmek istiyorum. Olmayacak böyle bir şey. Kursa gideceğim. Malta dil kursuna İngiltere'ye gideceğim dil kursuna. Gitmeyeceksin. Oturacaksın. Totoşu koyacaksın ve çalışacaksın. 
Kusura bakma sen değişmeye çaba göstermedikçe olmuyor. Ya işte öğrenemiyorum. Öğrenmiyorsun. Bir diğer değişim engeli ilişki bariyerleri. İnsanlara çizgiler çiziyorsun. İnsanlara bariyerler koyuyorsun. İşte bu öyle diyorsa ben onu sildim. Bu bilmem neyse ben onunla hayatta görüşmem. Ya ben ya o. İnsanlar da sıkılıyor senden. Değişmemek için sanal bariyerleri örtüyorsun. Daha önce falanca kişilikteki sevgili seni terk etti diye, senin yüzüne o gerçeği vurdu diye hop diyorsun ki ya ben bundan sonra asla şununla görüşmem. Bu tip ha, kırmızı saçlı mı? Olmaz. Piercingi var olmaz. Bilmem nesi var. O su var. Bu su var. İşte bin boyu uzunlar şöyledir kısa. Herkese bir şey takıyorsun ve sonunda yalnız kalıyorsun. Ne yapıyorsun? Sanal dünyaya sığınıyorsun. Bilgisayar oyunlarına, chat, sohbet bilmem ne gruplarına, Instagram. Instagram'da bakıyorsun 300 bin takipçisi var kendisinin sohbeti, muhabbeti, rezalet. İnsanlarla yan yana gelmiyor. Hep sahte birlik dedikler. Mutlu, kamera kapanınca vın. Selfiesini aldı mı gidiyor. İşte sen bu olursan kimse seninle ilgilenmez ve değişemezsin. Çünkü değişmen için bazı insanların senin yaşadığına tanık olması lazım. Cetvel insanlar olmalı. Ve o insanlar senin değişmeni takip edip sana söylemeli, sen de onları dinlemelisin. Geldik bu videodaki ikinci e, görüntüye, e, diagrama. Artık grafik diyeceğim ama grafik de değil. Ne yöne gideceğini bilmiyorsun. Şimdi değişmek için ve gelişmek için rol modellerin olmalı. Bazı insan, bazı insanların birden fazla insanı kendine çeşitli sebeplerle rol model seçmelisin. İşte Mahmut'un şu başarısı var, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne ve bu insanlara göre bir yön çizmelisin. Yani sen bir sıfırdan sen iki sıfıra bir yol almalısın. Ne yapıyorsun biliyor musun? İlk önce A kişisinde rol model oluyorsun, biraz ona gidiyorsun. Sonra B'ye gidiyorsun. Aa o muhteşem ne kadar başarılı, o baby. E C, D, E derken sen bir sıfırın etrafında daire çizip duruyorsun. Sen iki sıfır bir adım uzandı ama bir türlü senin ikinci versiyonunu üretemiyoruz kusura bakma. Bu kitapta bunu anlattım sana ama iki sıfır olman için bir şey karar verip bir yönde gitmen lazım. A fotoğrafçılık kursu en iyi fotoğrafçı kim? O hocamsınız. A bilmem ne su topu. O ben su topu oynuyorum zaten ben bunun için doğmuşum. A guaj boya bilmem ne falan derken bir türlü biri olamıyor bu. Gelişim için bir karar vermen lazım. İtalyanca kursuyla, Almanca kursuyla, İngilizce kursuyla aynı anda gidiyorsan sende bir sorun var kusura bakma aç gözlüsün. Onların hepsine gittiğin yönden birleşke vektörü sıfır. Ve bağımlılıklar. Değişmeni engelleyen en büyük şey bağımlılıklar. Sigara bağımlılığı. Sigarayı bırakamıyorum. Keşke bırakabilsem. Bırakırsın. istesen bırakırsın. Bırak içme. Bir hafta içme ne oluyor? Olmuyor hocam öyle dediğiniz gibi kolay değil. Bırakan öyle bırakıyor. Bütün Beyhan Hoca'nın bak videosu var sigarayı nasıl bıraktım diye izle. Sigarayı bırakmak için veya bağımlı olduğun bir şeyi bırakmak için bırakman gerekiyor kusura bakma. Teknik varmış işte akapunktur iğnelerini yapıştırıyormuşuz. Dil altına da zencefil sürüyormuşuz. İyi e bırak yani bunları geç bırak işte içme. Hocam dediğiniz kadar kolay olsa yorum bölümüne kesin yazacaklar. Ben bıraktım ama tekrar başladım. İyi e kusura bakma. Sebebi yani bu arada sigara bir bağımlılık olduğu gibi insan bağımlılığı da vardır. Artık aşk olmasa bile o insandan ayrılamazsın. Çünkü senin sevmesine alışmışsındır. Yeni bir insana kendini tanıtmak falan o çok uzun iş. O olmadan ben biterim. Bu da insan bağımlılığı. Bütün bağımlılıklar eksikliklerden oluşur. Eğer onun yerine koyabileceğim, mesela sigaranın yerine koyacak ve seni mutlu edecek bir şey bulursan nikotin yerine üretici bir şey yap, video çek, bir kursa git, bir fotoğrafçılık kursuna git en azından. Fotoğraf çek. Bir şeyler üret yani iki tane ahşap tahtadan bir şey üret. Dünyaya bir faydan olsun. Ne bileyim görme engeller için kitap oku. Bir şekilde vakitten daha verimli faydalı kullanabileceğim bir şey olursa diğer bağımlılıklarından kurtulursun. E ona aşık sanıyorsun kendine. O olmazsa ben ölürüm. Ne oluyor? 3 sene sonra gittiği zaman başkasına aynı şekilde aşık olabiliyorsun. Bakın gerçek sevmekle bağımlılık arasında inanılmaz bir, büyük bir dağ gibi bir fark vardır. Lütfen duygularınızı doğru değerlendirin. Ve nasıl olsa o beni seviyor artık o bana alıştı diye değişmiyorsun, gelişmiyorsun da. Sevdiğin şey de bu onun rahatlığı. Ya o beni biliyor artık huyumu değiştirmesem de olur. O senin o huyundan nefret ediyor aslında ve bir gün seni terk edecek. Ve beklentileri doğru ayarlama. Bak burası önemli. Şimdi değişim engelleri içerisinde babasıdır bu. Sen hedefi e, İzmir'den Van koyarsan ve işte Kaç saat sürüyorsa artık hangi arabaya biniyorsun uçakla mı gidiyorsun neye 12 saat boyunca çiş molası bile vermedim 12 saatte İzmir'den Van'a gittim aferin patla yani öl kendi çişinde boğul o zaman ya bu marifet değil ki hayatta ne hedef koyarsan koy daha yakın ve küçük hedeflere böl yolun tamamı yolcukların bütünüdür 
ve yolculuklarda mola verirsen gittiğin kadarına mutlu olursun. Beyin dopamin salgılamak için bir hedefi tamamlamanı bekliyor. Bilgisayar oyunları niye alt küçük bölümlerden oluşuyor? Bitir mutlu ol, bitir mutlu ol. O zaman en sonunda bir şey koyardı onu bitirir mutlu olurdun. Neden bağımlısın bilgisayar oyunlarında keyif alıyorsun? Çünkü bitirebileceğin küçük porsiyonlarla veriyor. Küçük porsiyona yemek veren yerler niye daha pahalı? Yemek mağazı içeride var. İstese sana 10 kase çorbayı bilmem neyi dayar. Çünkü sen bitirdiğin zaman bir sonraki şeyi tüketeceğin için daha mutlu oluyorsun. Hayatta da küçük porsiyonlarla başarılarını hedefle. 3 saat ders mi çalışman gerekiyor? 25 dakika çalış ki daha önce bu tekniği öğretmiştim size. 25 dakika çalış 5 dakika mola ver. 25 5 25 5 bu şekilde git. 6 tane periyottan olursa 25 dakikayı bitirdiğin zaman mutlu olacaksın. Beyin bir parça dopamin salgılayacak. Ama sen eğer ki değişim için hedefini ya bu yaz 50 kilo vereceğim. <gülüyor> yani bunu dersen yaz sonunda hedefine ulaşmadığın için ben kilo veremiyorum dersin. De ki bu yaz 5 kilo vereceğim bitti. 5 ya ve 5'i vermek için çabala. Çünkü sen 1 ayda 2 kilo verdiğin zaman 5'e yaklaşırsın 3 aylık yazın sonunda ama 1 ayda 2 kilo verdin mi 50 ise hedefin ki niye böyle saçma bir hedef koyasın bilmiyorum ama olmayacak ve sen de karamsarlığa kapanıp 2'yi geri alacaksın. Bir başka konu değişim cetvelleri. Değişim değişmeni isteyen, değişimini ölçecek, değerlendirecek insanlar kimler? Senin gelişmenden ve değişmenden kim mesul? Kim mutlu olacak? Aile ve çevre baskısı diye videom var. Aşağıya ve buraya koyarım izlersiniz. Bizim toplumda hayatı değişsin veya gelişsin diye evlenen var, çocuk yapan var. Bunu ailesi istediği için yapan var. Daha yeni bayramdan çıktık. Bayramların favori muhabbettir. Anadolu'da da İstanbul'da da. Ve bir tane evlenecek yaşta bir erkek ya da kız görsünler, kadın görsünler özür dilerim. Ne oldu sen evlenmedin mi? Ya sana ne? Sana ne? Evlensin ikinci muhabbet de şudur. Çocuk niye yok? Sorun mu? Niye çocuk? Çocuk çocuk ne zaman? E gel gerdeye de sen gir o zaman. Yani çizgi hakemi ol ya da çabayı görelim. Sen benim yerimi çocuğu sen yap. Sana ne? İnsanlar kendi önüne bakmadı. Hep yanındakinin tabağına baktığı için hep seni eleştirirler. Sen de aynısını trafikte yapıyorsun. Kendi yoluna değil de ilerleyen şeride bakıyorsun. Ama ne zaman biliyor musun? O yol hep gidiyor sanıyorsun ya gitmiyor. Hep aynı arabayla aynı izadasınız aslında. Sen sadece senin şeridin durduğunda kafayı çevirip yana bak. Aa gidiyormuş diyorsun. İşte hayat da böyledir. Başkaları seni ölçtüğü sürece, başkaları seni eleştirdiği sürece ve sen onları mutlu etmek için değiştiğin geliştiğin sürece hiçbir zaman bir yere varamayacaksın. Çünkü A şahsı enişten, kayınço seni o yöne götürecek. Sonra annenler bir yatayda götürecek. Bilmem babam bilmem ne geri getirecek. E, daire çizip duracaksın. Yine ilk gösterdi, işe ikinci gösterdiğim şekilde hiç mi farkın olmayacak? Lütfen burada size çok iş düşüyor. Lütfen ve lütfen. Hani dedim ya birkaç tane rol modelinizden düz bir yol çizin kendinize. İşte o çizdiğiniz yolda hayaliniz, hedefiniz olsun ve gerçekleştirmeye çalışın. Ha bir de riskten korkanlar var. Değişmekte risk almaktan korkuyor. Böyle iyiyiz ya. İşte konfor alanı delileri demiştim ya. Böyle iyi iyi. Mesela ilk evlenene kadar daha cesurdur insan. Ama her ne olursa olsun işte 20 yaşına, 25 yaşına kadar terfi etmek için elinden geleni yapıyor. Yaş oluyor 30 diyelim ki. Hiçbir şey yapmıyor. Ya kovulmayayım yeter. Diyorsun ki bir yani yüksek lisans mı yapsan işletme falan yabancı dil mi öğrensen terfi için. Böyle iyi ya kovulmayalım ayda 3000 iyidir. E ama sen gelişmedikçe üstünde birileri senden yaşı daha küçük kişiler hatta yükseliyor. Bu hiç mi ağrına gitmiyor? Hayatta da böyle bu risk almaz. E sen nereye gidersen istersen oraya gidelim sevgilim. Bak bütün yükü hep oraya atar. Riski de oraya atar. Sen nereye dersen oraya aşkım. Ne istiyorsan onu yapalım aşkım. Sıkıcısındır. Kusura bakma. Risk almadığın sürece sıkıcısındır. Değişmezsin. Aynı kalırsın ve sıkıcısın. Bir milyon kere aynı filmi, her gün aynı filmi izlemekten hiçbir farkı yoktur seninle tanışmanın. Seninle yaşamanın. Seni her gün görmenin. Ve değişimin doğru zamanlaması. Daha önce de söyledim bu çok önemli. Otobanda gidiyorsun doğru zamanda sağ şeride geçip hızını azaltmazsan otobandan çıkamazsın. Çıkışı kaçırırsın. O zaman da bir sonraki çıkışa kadar gitmen lazım. Bizde genelde az önce anlattığım ilişkilerdeki mantık. Sevgilin geliyor diyor ki sana ilişkimizde şunlardan memnun değilim. Bunların değişmesini istiyorum. He he tabi tabi değişirim. İki geliyor üç geliyor. Sen tam değişime karar veriyorsun gidiyor. Ha, ha anlayışsız diyorsun. 20 yaşında dil öğrenmeye karar veriyor. 25'te halen kurslara bakıyor. Bilmem ne. Değişene kadar o oluyor yaş 30. Lütfen değişimlere çabuk karar verin. Hayatınızı hep 3 aylara bölün. Çeyreklere, yıl çeyreklerine. İlk 3 ayda karar verdiğin şeyi ikinci 3 ayda yap. 
Yapamıyorsan neden yapamıyorsun? Engel ne onu sor. Ve her zaman paraya ya da başkalarına suç atmayın. Siz de engelsiniz. Unutmayın değişimdeki en büyük engel sizsiniz. Kendiniz aradan çıkarırsınız bir de etrafa bakalım. Ama illaki ailesi, sevgilisi, arkadaşı köstek olan da vardır. Lütfen bu video eğitim arkadaş gruplarıyla buluşun. Bunun için o grupları çağırıyorum her hafta. Ve farklı insanlardan farklı şeyler katın. Görüşte değişin. Ayrışmayın. Birleşin ki değişebilirim. Hep beraber aynı yöne gidelim. Herkes bir yöne çekerse ülkeyi, fikri, bir olguyu hiçbir yöne gitmez. Ama herkes bir parça iterse birleşip o zaman doğru yöne gider. Ben Önük Tatar. Umarım değişimde kimse size engel olmaz. Siz dahil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Söyleyin değiştirmek istediğiniz ya da değiştirebildiğiniz en değişesi huyunuz ya da başarınız nedir? Yazın aşağıya.